Hello， 大家好，我是小王。今天呢，我们要分享一个美食——煲仔饭。如果你是马来西亚的朋友们呢，我相信你们对这道菜是不陌生的。好，废话不多说，这个是我们今天要准备的食材。这里呢，我们准备了三百克的米，还有半个鸡胸，一条腊肠，还有一条港式的腊肠，还有一颗鸡蛋，一小块的鳕鱼，还有一把青葱，一小个的红葱头，还有一小块姜。好，首先呢，煲仔饭呢、哦，我们提前要准备一个砂锅，用砂锅煮出来的煲仔饭呢会比较好吃的。首先呢，我们先倒入我们的米哈、哦，我们给这个米先清洗干净啊、哦，我们大约清洗一个一两两次吧，我们就清洗一个两次，这样子就 OK 的啦。在做这个煲仔饭呢，这个米啊，你们还没做其他东西之前呢，你们要把它清洗干净。之后呢，我们倒入大约四百克的水吧，应该。只要盖过一根手指的高度，这样子就 OK 的啦。我们要先把它浸泡在水中，把这个米哈、啊、先浸泡在水，啊，不要马上要煮的时候直接拿来煮啊。我们一定要把这个米浸泡过，至少要浸泡个三十分钟啊。所以的话，所以呢，我们先提前把这个米先浸泡在水中。接下来呢，我们再拿一杯的热水，把我们的腊肠全部丢进来，把我们的腊肠给它泡一下温泉。好，接下来呢，我们来处理我们的姜啊。我们给它去皮之后呢，我们把它磨成泥啊。待会呢，我们要做一腌制我们的这个鸡肉要用到的。如果你们的家没有这个磨姜器的话呢，你们用刀剁也是可以的。接下来到我们的青葱哈，我们先处理我们的葱白部分哈。葱白的部分呢，我们稍微给它拍扁之后呢，我们给它切碎碎，切得越碎越好。接下来到我们的红葱头哈，同样的红葱头呢，我们也是要把它切成碎碎哈，切成末。切得越碎越好。接下来呢，把我们切好的葱白、红葱头跟姜，全部放在一个碗里。我们接下来就处理我们的鸡肉啊，在这里呢，我是准备了鸡胸肉啦。不过有些人很多人喜欢吃腿肉。因为我个人是比较喜欢吃鸡胸，如果你们要用腿肉的话也是可以的。我们把我们的鸡肉切成一小块一小块之后呢，把它加入到我们切好的那个葱白子里。接着呢，我们先加少许的香油进来，再加半汤匙的芝麻油，再加半个盖的绍兴酒。再加少许的生抽，半汤匙的老抽，半汤匙的蚝油，少许的盐，半汤匙的糖。接着呢，我们给它搅拌均匀了。这一次呢，我准备的是大约两到三人次的。啊，接着还要加少许的胡椒粉进来哈，刚刚忘记了。搅拌好之后呢，我们先放在一旁腌制二到三十分钟，能腌制过夜是最好。好，接下来到我们这个腊肠哈，我们先把它拿出来啊。啊，有点热，我们先放在一旁先。我们先把我们的青葱叶切成丁啊，待会呢我们要作为灵魂点缀用的。回到我们的这个腊肠哈，这个腊肠的衣服呢，我们要给它给脱掉啊，一定要脱掉哈、啊、这个衣服。做好衣服之后呢，我们把它切成薄片，这样子就 OK 的啦。在切这个腊肠的时候呢，你们的辅助手呢一定要压得很好，因为它是比较油性的，它会跑来跑去。切好之后呢，我们先放在一旁备用。接下来到我们的咸鱼，我们先提前把它给蒸个15分钟就可以的了。接下来就开始我们今天的重头戏啊，我们要开始煮我们的煲仔饭。首先呢，我们先打开大火啊，我们可以开始煮熟我们的饭。我们大约煮个4到5分钟啊，你可以看一下看，只要它的表面上的水分已经没有的啦，就已经是 OK 的啦。我们在锅边淋上一层油。接下来呢，就可以开始你的摆盘。可是我建议哈、啊，如果是你们在家自己做哈、啊，你们就不需要像我这样子摆得漂漂亮亮的，你们摆成乱乱这样子，给它腊肠跟鸡肉混合这样子放
，因为我是因为拍摄嘛，才因为放的这么漂亮。如果你混合一起放的话呢，会比较好吃的。而且在你放这些馅料的时候呢，记得把你的火给关小哈，要不然那个底会容易烧焦的。放好我们的馅料之后呢，我们来少许的芝麻油，给它淋一淋，在上面。在煮这一道煲仔饭的时候呢，你们要时常切意，不能急哦，你们一定不,不能急。加好我们的芝麻油之后呢，我们把它盖上盖子，我们调至中小火啊，我们一定要打开中小火，不能直接开大火，直接这样子煮啊。接着呢，我们就把我们的这个砂锅哈，九点方向烤一分钟，十二点方向烤一分钟，三点方向烤一分钟，六点方向又烤一分钟。可以理解嘛？就是说上下左右这样子移来移去，移那个锅，每个锅我们烤一分钟啊。你可以打开你的计时器，这样子移来移去。我们大约一个呃四次左右，四组四组哈，上下左右算一组哈。所以我们移四组，我们移到第三组之后呢，我们就可以打开盖子，我们再加少许的芝麻油。可以加上我们的咸泥。再加少许的绍兴酒进来，啊，接着呢，我们就可以加入一颗鸡蛋了。这个鸡蛋呢，因人而异啦。如果你不想吃鸡蛋的话呢，是可以不用加的。如果你有加入鸡蛋的话呢，你们是加在锅边的，你们要注意哦，因为那个鸡蛋有可能会跑出那个锅，你们一定要倾斜的把那个盖给盖起来。如果你们有加鸡蛋的话呢，你们要做多一组，一每一分钟上下左右就 OK 的啦。接着呢，再加入我们的灵魂点缀青葱丁。好，今天视频就分享到这里啊，我先开始吃了。如果你们有兴趣的话呢，你们也可以在这试试看哦。有什么关于烹饪不明白的地方，可以在影片下方留言告诉我。喜欢我的视频，请记得按赞、订阅、分享给你的家人。我们下期再见。